ఎప్పుడు వచ్చిన మీ అందరికీ ఒక నేసు క్రిస్తున్నాము నా వందనా పిలిస్తున్నాము ఈ పరిశుద్ధ దినం రోజున దేవుని యొక్క ఆలయములు మనం కూడుకొని దేవుని స్థుతించడానికి అవకాశం లేకపోయింది ఎందుకంటే ప్రపంచమంతా కరోనా వైరస్ ద్వారా ఈ దినము కేంద్ర ప్రభుత్వము ఉత్తర్వులు జారీ చేసిన ప్రకారంగా ఎవరు కూడా మందిరాల్లో జనసంఖ్యగా కూడుకోకూడదని వాళ్ళు తెలియజేశారు ఎందుకంటే ఈ కరోనా వైరస్ నుంచి ప్రజలందరినీ సంరక్షించాలని వారు మరి ప్రజలకు ఉత్తర్వులు జారీ చేసిన ప్రకారం మనం కూడా మన యొక్క గవర్నమెంట్ని గౌరవిస్తూ దేవుని సన్నిధానంలో మరి స్మృతిస్తూ ఈరోజు ఈ లైవ్ ద్వారా అనేక మందికి దేవుని యొక్క వాక్యములు తెలియజేందుకు ఆరాధనలోనూ ప్రార్థనలోనూ మన యొక్క ఆర్పీయూసి కుటుంబ సభ్యులకే కాదు ఈ కాకినాడ పట్టణ వాస్తవ్యులందరూ కూడా కొరకు ప్రార్థన చేయడుకు అంతమాత్రమే కాదు మా సంఘము సభ్యులు విశ్వాసులు పెద్దలు యవనస్తులు అందరూ కలిసి మన ప్రాంతాన్ని దేవుని కొరకు సంపాదించాలి మన ప్రాంతంలో దేవుని యొక్క బలమైన కార్యాలు జరగాలి మన ప్రాంత ప్రజలందరూ కూడా క్షేమంగా ఉండాలని ఈ లైవ్ మరి మీ ముందుకు తీసుకొస్తున్నాం దయచేసి అందరూ కూడా లైక్ చేసి మమ్మల్ని ప్రోత్సహించవలసిందిగా ప్రభు సేవకులుగా మీ అందరికీ తెలియజేస్తున్నాను ప్రార్థన చేస్తున్నా అందరూ తల్ల వచ్చినట్లయితే మహాపరిశుద్ధుడమైన మా ప్రియ పర్లోకపు తండ్రి మీ ఘనమైన నామాన్ని బట్టి మేము స్థుతిస్తున్నాం ఈ పరిశుద్ధ దినాన్ని మాకు అనుగ్రహించారు దేవా అయితే సాధారణ తండ్రి మా యొక్క ఆరాధన దొంగిలించాలని ప్రయత్నించాడు కొన్ని సంఘాలు మాత్రమే ఈరోజు మూతవేయబడ్డాయి కానీ కొన్ని వేల సంఘాలు అయా తండ్రి ద్వారాలు తెరవబడుతున్నాయి ఈరోజు సంఘాల్లో కూడుకోకపోవచ్చు కానీ ప్రజలందరూ ప్రతి కుటుంబంలో తండ్రి ఒక మందిరముగా మారుస్తూ ఆరాధన చేసుకుంటూ మీ సన్నిధానంలో ప్రార్థన చేస్తున్న ప్రతి కుటుంబాన్ని మీరు ఆశీర్వించమని ప్రార్థన చేస్తున్నారు ప్రార్థన తండ్రి రూపము ప్రతి కుటుంబంలో వేస్తూ ప్రార్థన ఉత్సవాలు తండ్రి ప్రతి ప్రాంతానికి నడిపిస్తున్నారు ప్రభు నీకు స్తోత్రాలు చెల్లిస్తున్నారు సహాయం దయచేయండి ఈ పరిశుద్ధ దిన రోజున ప్రభు ఆరాధన మీరు ఉండండి వాక్య పట్టణంలో మీరు ఉండండి ఇదిగో తండ్రి మరి ఆరాధన ద్వారా ప్రభు అనంత అనేక మందికి నాయన నీ యొక్క సన్నిధిని ప్రభు కుమరిస్తున్న యవన బిడ్డలతో మీరు ఉండండి వాక్య పరిచయం ద్వారా మీరు ఉండమని ప్రార్థన చేస్తూ నీ కృపా సన్నిధి మాకు తోడుగా ఉంచి ఈ ఆరాధన అంతట్లో మీరు ఉండమని ప్రార్థన చేస్తూ ఏసు పరిశుద్ధమైన నామంలో అడిగి వెడుకుంటున్నాం తండ్రి ఆమె ఆమె దేవుని వాక్యాన్ని చదువుకుందాం రెండో సభ్యుల గ్రంథము రెండవ సభ్యుల గ్రంథము ఇరవై నాలుగవ అధ్యాయం ఇరవై నాలుగవ అధ్యాయం ఇరవై ఐదవ వచన ఇరవై నాలుగవ అధ్యాయం ఇరవై ఐదవ వచనము మన మధ్యలో ఉన్న మన కంచీ సభ్యులు మరి భూషణ్ కుమార్ గారు వచ్చి దేవుని వాక్యాన్ని చదివినిపించవలసిందిగా సేవకులుగా తెలియజేస్తున్నాను రెండవ సభ్యుల గ్రంథము ఇరవై నాలుగవ అధ్యాయము ఇరవై ఐదవ వచన రెండో సభ్యుల గ్రంథము ఇరవై నాలుగు అధ్యాయము ఇరవై ఐదవ వచనం అక్కడ తాబీదు ఎహో నామం నాడు ఒక బలిపీఠం పెట్టించి దహన బలులను సమాధమలను అర్పించారు యహోవా దేశముపత్తి చేయబడిన విజ్ఞాపనలను కాలక్రమగా ఆ తెగులు ఆగి ఇస్రాయులను విడిచిపోయారు ఈ సమయంలో పాస్టర్ నా ఉన్నాడు దేవుని వాక్యాన్ని చదివించిన మరి ప్రియులు భూషణ్ కుమార్ గారికి ప్రభు పేరు ప్రత్యేకం చెల్లిస్తున్నాను ఈ సమయంలో మరి ప్రార్థన నడిపించవలసిందిగా ప్రార్థన చేయవలసిందిగా మన మధ్యలో ఉన్న ప్రియులు అపరాధాల నుంచి ప్రార్థన చేయవలసిందిగా తెలియజేస్తున్నాను మన యొక్క 
ప్రసన్న అప్పారావు గారు వచ్చి ప్రార్థనలకు నిలిచివలసిందిగా ప్రభు యొక్క సేవకు తెలియజేస్తున్నాను
దేవుని మనం మనస్సారా ఆరాధిద్దాం ఇలాంటి దినాలలో బాధాకరమైనది ఈ పది ఈ పది రోజులు కూడా మనం చర్చికి దూరం అవుతున్నామని బాధపడుతున్నాం కానీ దేవుని వాక్యము ఇటు రీతిగా ఈ యొక్క యూట్యూబ్ ఛానల్ ద్వారా మన అందరినీ కూడా వీక్షించే గొప్ప వాక్యాన్ని దేవుడు దయచేశాడు కావున మనం అందరం కూడా కొద్ది నిమిషాలు మన యొక్క సంఘ పరిచయ నిమిత్తము మన సంఘ కార్యాల నిమిత్తము మన సంఘ శ్రీల సమాజము యవన సమాజము సండే స్కూల్ ఫెలోషిప్ వారు అలాగే మన కోర్టుస్లో నివసిస్తున్న ప్రతి ఒక్కరి గురించి మన ప్రభుత్వం గురించి మన రాష్ట్రం గురించి మన అధికారుల గురించి కొద్ది నిమిషాలు మనం మనసారా దేవుని ప్రార్థన దాము స్తోత్రమయాన్ని తీసుకుంటుండి వచ్చిన ప్రతి బట్టి దీవించండి అనేక మంది తండ్రి ప్రభ ఇళ్ల మధ్య ఉండి నిన్ను మనస్సారా ఆరాధిస్తున్నారు వారి కూడా గొప్ప భాగ్యాన్ని దయచేసావు అందును బట్టి నీకు లెక్కలేని మనస్తున్నారు తండ్రి ప్రభ ప్రపంచాన్ని కలవర పెడుతున్న ఈ కరోనా వైరస్ ఏసు నామంలో పారద్రోలాన్ని మేము ప్రార్థిస్తున్నాం తండ్రి ప్రభ ఏసు నామంలో తండ్రి ప్రభ ఇది లైవ్ అయిపోయి తండ్రి ప్రభ ఎవరికి అంతకుండా తండ్రి ప్రభ ఇతని ప్రభ అతని మీ యొక్క దేశాన్ని వదిలి తండ్రి ప్రభ ఈ ప్రపంచాన్ని వదిలి పారిపోవాలని మేము ప్రార్థిస్తున్నాం తండ్రి ప్రభ ఏసు నామములు మాత్రమే గొప్ప కార్యాలు ఆశ్చర్య కార్యాలు అద్భుత కార్యాలు జరుగుతాయి కాబట్టి తండ్రి ప్రభ ఇన్ ద నేమ్ ఆఫ్ గాడ్ తండ్రి ప్రభ ఏసు నామంలో అడుగుతున్నాం తండ్రి ప్రభ మేము ఆజ్ఞాపిస్తున్నాం తండ్రి ప్రభ నీ కృప మా మీద ఉంచండి ప్రభ అనేక మంది తండ్రి ప్రభ పాజిటివ్ కేసు వచ్చి చాలా మంది బాధపడుతున్నారు తండ్రి ప్రభ క్రైస్తవులుగా తండ్రి ప్రభ మాకు కీర్తన తొంభై ఒకటి గుర్తొస్తుంది తండ్రి ప్రభ మహోన్నతుల చాటు నన్ను నివసించేవాడు సర్వశక్తిని నేను విస్తరించేవాడు ఆయనే నాకు ఆశ్రయము నా కోట నేను నమ్ముకున్న నా దేవుడు ఏహో మనం కూర్చు చెప్పుచున్నాను వేట కానీ ఊరిలో నుండి ఆయన నేను విడిపించినాను రాసరకరమైన తెలుగు రాకుండా నేను రక్షించినను ఆయన తన రెక్కలతో నేను కప్పును ఆయన రెక్కల కింద నీకు ఆశ్రయము కలుగును ఆయనే సత్యము కేడము ధారుణ ఉన్నది రాత్రి వేల కలుగు భయము కేడను పగటి వేల కలుగు భానము కేడను చీకటిలో సంచరించు ఏ తెలుగు కేడును తండ్రి ప్రభ మధ్యాహ్నమందు పాడు చేయ రోగము కేడను నీవు భయపడు వాక్యము చెప్తు తండ్రి ప్రభ నిజమే తండ్రి ప్రభ నీ వాక్యం చెప్తు ఏ తెగులను నీ గుడారం సమీపించదు నీ వాక్యం చెప్తు తండ్రి ప్రభ ఏసు నమ్ములు తండ్రి ప్రభ ఏ తెగులు మా గుడారం వైపు సమీపించుకోవడం తండ్రి ప్రభ నీ దక్షిణ హస్తము తండ్రి ప్రభ నీ కృప కనికరము మా మీద ఉంచుతాను ప్రార్థిస్తున్నాను తండ్రి ప్రభ మా ప్రార్థన మీరు వింటున్నారు తండ్రి ప్రభ మా ప్రార్థన మీరు వింటున్నారు తండ్రి ప్రభ అనేక మంది క్రైస్తవులు ప్రార్థన చేస్తున్నారు ఘనముగా నేను కీర్తిస్తున్నారు దేవా ఎందుకు ఈ యొక్క వైరస్ మీరు తండ్రి ప్రభ ప్రపంచాన్ని పెట్టి కలవరపడుతున్నారు తండ్రి ప్రభ ఈ మాట వినలేదు తండ్రి ప్రభ ఎందరో ఉన్నారు తండ్రి ప్రభ వాళ్ళందరినీ మీరు మార్చండి తండ్రి ప్రభ తండ్రి ప్రభ వాళ్ళందరినీ మీరు మార్చండి వాళ్ళందరితో మీరు మాట్లాడండి తండ్రి ప్రభ మీరు మాట్లాడండి వాళ్ళందరితో మీరు మాట్లాడండి వాడు మనస్సులు మీరు తిప్పండి తండ్రి ప్రభ మనసులు మార్చండి కఠినమైన మనసులు తండ్రి ప్రభ మీరు నిర్మాణం చేస్తే ప్రభ ఒక మంచి మనసులు వారు దయచి ప్రార్థిస్తున్నారు ప్రార్థన పూర్వకంలో ఉండే మంచి మనసులు వారికి మిమ్మల్ని ప్రార్థిస్తుంది ప్రభ నీ కృప నిరంతరం మా మీద బంధన విధించి గొప్ప కార్యాలు ఆశ్చర్య కార్యాలు తండ్రి ప్రభ ఈ యొక్క మాసమంతి కృపు చేస్తారని ఇచ్చింది ప్రార్థన ప్రార్థిస్తున్నాను తండ్రి హామే 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 అలాగే ఉందా కళ్ళు పూసుకుందాం దేవుని మన మనసును అందించు హాలెలుయా ఆరాధన ఏ సూర్యకి పాట పాడుతుంది స్తోత్రం నీ మా 
వాక్య భాగాన్ని మనం పరిశీలించినట్లయితే దావిదు అక్కడ దావిదు యహోవ నామకు బలిపీఠం అక్కడ నుంచి దహన బలులు సమాధాన బలులు అర్పించను యహోవా దేశము కొరకు చేయబడిన విజ్ఞాపనలు ఆలకింపగా ఆయన ఆలకించేవాడు ఎందుకు ఈ తెగులు వచ్చింది అసలు ఎందుకు దావీదు బలి అర్పణ చేస్తున్నాడు ఎందుకు దావీదు దేశం కొరకు విజ్ఞాపన చేస్తున్నాడు దేవుని వాక్యాన్ని మనం పరిశీలించినట్లయితే దేవుని వాక్యంలో అదే అధ్యాయంలో ఇరవై నాలుగో అధ్యాయంలో చూసినట్లయితే ఇంకొక మారు యహోవా కోపము ఇస్రాయిల్ మీద రగులుకునగా వాక్యంలో రాయబడ్డది మనం చూసినట్లయితే ఇంకొక మారు ఇంకొక మారు ఇంకొకసారి ఇస్రాయిల్ ప్రజల మీద యహోవా కోపము రగులుతుంది కనుక ఆయన నువ్వు వెళ్ళి ఇస్రాయిల్ వారిని యోధా వారిని లెక్కించు అని దావీదులు వారికి వ్యతిరేకంగా పురి కొలిపాడు దావీదులు ఏం చేశాడు దేవుడు పురి కొలిపాడంట ఇస్రాయిల్ ప్రజలను యూధా వారిని లెక్కించు వారి మీద నేను కోపడ్డాను కాబట్టి అని చెప్పి దావీదుకి దేవుడు ఆ మాట తెలియచేయబడ్డప్పుడు దావీదు చేయవలసిన పని ఏంటంటే ప్రార్థన చేయాలి ఎందుకు లెక్కించాలయ్యా ఎందుకు మీరు కోపడుతున్నారని చెప్పి మనము ప్రార్థన చేసినట్లయితే అతను ఈ యొక్క తెగులు రాకపోయేది ప్రియా దేవన్న వాక్యాన్ని బట్టి మనం గమనించినట్లయితే తెగులు వచ్చినప్పుడు మనం ఏం చేయాలంటే విజ్ఞాపన చేయాలి మనం ఏం చేయాలంటే ప్రార్థన చేయాలి మనం ఏం చేయాలంటే మన పాప దోషాలన్నిటిని ప్రభు ఎదుట ఒప్పుకోవాలి దేవునికి అయిష్టముగా దేవునికి వ్యతిరేకంగా దేవుని యొక్క సన్నిధానంలో కోపము తెప్పించేది కాబట్టి ఈ తెగులు వచ్చిందనుకోవచ్చు కదా చాలా దేశాల్లో దేవుని యొక్క నామాన్ని ధిక్కరించి దేవుడు లేడని అనే ప్రజలు దేవుణ్ణి అసహించుకునేవారు దేవుని ఆరాధించే ప్రజల్ని హింసించే ప్రజలు ప్రియా దేవిడ్లారా దేవుడు మనల్ని ప్రేమించేట తప్పు నుంచి దేవుడు మనం కనికరించేట తప్పు నుంచి దేవుడు పాప ఊపుల నుంచి మనం రక్షించేట తప్పు నుంచి మనకి ఏనాడు ఆయన అన్యాయం చేయలేదు ఏనాడు మన జీవితాల్లో కఠోరమైన వ్యాధులు తీసుకురాలేదు మన జీవితాల కొరకు ఆయన జీవితాన్ని దారపోసాడు ప్రియా దేవిడ్లారా ఈ వాక్యాన్ని మనం చూసినట్లయితే ఒకసారి ఒకసారి ఆ యొక్క విషయాన్ని మనకి తేటగా బయలుపరచబడుతుంది మూడో అధ్యాయం అందుకు యవాబు నా యజమానుడు రాజు ఆయన మీరు ఇంకా బతికుండగానే మీ దేవుడు యహోవ జనసంఖ్యను నూరంతులు వృద్ధి చేశాడు కాక కానీ నా యజమానుడు రాజు ఆయన నీకు ఇలా చేయాలని ఎందుకు కోరుతున్నావు నా మీరు దేవుడు చెప్పిన మాట విని వెంటనే తన సైన్యంలో అధిపతి అయిన ఒక వ్యక్తిని పిలిచి అంటున్నాడు ఇదిగో యూదావా ఇస్రాయల్ ప్రజలు ఎంతమంది ఉన్నారు లెక్క 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 కట్టండి ఎంతమంది ఉన్నారు లెక్క కట్టనంటే అక్కడ యవా అంటున్నాడు అయ్యా నీముండగా నీముండగా నీ ప్రజలు ఉన్నతమైన అభివృద్ధిలో రాగలుగుతాం నీముండగా నీ ప్రజలు క్షేమంగా ఉంటాం వాటిని ఎందుకు లెక్కించాలి అని తన యొక్క శావకుడు అడిగితే దావీది ఏమనాలి అవును కదా అలా దాని దావీది అనలేదు లెక్క చెయ్యి లెక్క పెట్టండి అని చెప్పి తొందర చేశాడంట తొందర వాక్యం చూడండి నాలుగో వచ్చిన చూసినట్లయితే అయిన నువ్వు రాజు యోగులకు అట్టి ఆజ్ఞ ఇచ్చుడు చేత యోగాపుల సైనాధిపతులు ఇస్రాయల్ సంఖ్య చూచుచుకై రాజు సముఖ నుండి బయలు వెళ్ళి బయలు వెళ్ళారంట రాజు చెప్పిన మాట విన్నారు బయలు వెళితే వాళ్ళు ఎన్ని నెలలు జనసంఖ్యాన్ని లెక్కించారు చూడండి ఒకసారి ఎనిమిదో అధ్యాయంలో ఈ ప్రకారం వారు దేశమంతా సంచరించి తొమ్మిది నెలలు ఇరవై దినములకు తిరిగి ఎరుశ్రీలకు వచ్చింది అప్పుడు యవాబు జనసంఖ్య వెలిసి రాజులకు అప్పగించను ఇస్రాయిల్లో కత్తి దుయ్య గల ఎనిమిది లక్షల మంది యోధులుండి యూదావర్లో ఐదు లక్షల మంది ఉండి ఎంతమంది ఉన్నారు చూడండి ఒకసారి ఎంతమంది ఉన్నారు దేవుని యొక్క సన్నిధానంలో చూసినట్లయితే ఎనిమిది లక్షల మంది యోధులు ఉన్నారంట యోధావర్లో ఐదు లక్షల మంది ఉన్నారు ఎంతమంది ఉన్నారు ఎనిమిది లక్షలు ఐదు లక్షలు అంటే దేవుని సన్నిధానంలో ఉన్న ప్రజలందరూ లెక్కిస్తే దావీ ఒక్కసారి అప్పుడు అతనికి బుద్ధి వచ్చి అయ్యో 
నేను ఎంత పాపం చేశాను పదో వచ్చిన చూడండి ఒకసారి పదో వచ్చిన పదో వచ్చిన మనం చూసినట్లయితే దేవుని స్తోత్రం అక్కడ జనసంఖ్య రాయించడం చేత దావీలు అధ్వర్ని తనను గర్భించి ఆత్మతను గర్భించింది కనుక అతడు యుహోవాకు ప్రార్థన చేసి నేను ఇలా జరిగించడం ఎంత పాపము ఎంత పాపము తన ప్రజలు లెక్కించటం దేవుడు కోపము దేవుని ఉగ్రత వచ్చినప్పుడు దేవుని సరిదాల్లో ప్రార్థన చేయాలి కానీ ప్రజలు లెక్కించి దేవుడికి తెలియచేస్తే దేవుడు ఊరుకుంటాడా దావిని చేసిన దూరమైన పాపం దావిని చేసిన దూరమైన స్థితిని తను అంతరాత్మ గద్దించి అయ్యో నేను ఎంత పాపం చేసిను అని ఆయన దేవుని సన్నిధాల్లో పశ్చాత్తాపడ్డాడు పన్నెండు వచ్చిన చూసినట్లయితే నీవు పోయి దావితో ఇట్లనము యహో సెలవించిందే మనగా మూడు విషయములు నీ ఎదుట పెట్టుచున్నాను వాటిలో ఒకదాన్ని నీవు కోరుకుని అల్లా నేను అది నీ మీదకి రప్పించదును కావున దాగు దావిదు ముందుకు వచ్చి ఇట్లని సంగతి తెలియచెప్పి నీవు నీ దేశమందు ఏడు సంవత్సరములు క్షేమము కలుగుటకును ఒప్పుకుందువా నిన్ను తరుముచున్న నీ శత్రులు ఎదుట నిలవలేక నువ్వు మూడు నెలలు పారిపోటుకు ఒప్పుకుందువా నీ దేశమందు మూడు దినములు తెగులు రేగుటకు ఒప్పుకుందువా మూడు విషయాలు చెప్పాడు దావిదికి మూడు విషయాలు ఈ మూడు విషయాలు నువ్వు ఒప్పుకుంటావా దేన్ని ఒప్పుకుంటావా అది నీకు జరిగిస్తాను గొప్ప పాపం ప్రియా దేవి పెట్లారా ఈరోజు విజ్ఞాపనలో మనం అందరి విజ్ఞాపనం చేసుకోవాలి ముస్లిమ్స్ కావచ్చు హిందువులు కావచ్చు దేవుడంటే తెలియని వారు కావచ్చు మతన్మాదులుగా క్రైస్తువులు హింసించే వారు కావచ్చు ఎవరైనా దేవుని ప్రేమను బట్టి మనం అందరినీ ప్రేమించాలి దేవుని ప్రేమను బట్టి అందరి కొరకు విజ్ఞాపనం చేయాలి ఈ యొక్క కరో వ్యాధి నుంచి మన దేశమును మన ప్రాంతాలను మన రాష్ట్రములు మన యొక్క కాకినాడ పట్టణ వాస్తవములు విజ్ఞాపన ప్రాప్తం ద్వారా ఈ కరోనా వ్యాధి నుంచి వారికి విడుదల కలగటమే కాదు మన క్రైస్తవ సమాజానికి స్వేచ్ఛ మన క్రైస్తవ సమాజానికి గొప్ప విడుదల మనం ఆరాధించే దేవుడు సజీవుడని మనం ఆరాధించే దేవుడు నమ్మదగిన దేవుడని మనం ఆరాధించే దేవుడు నిన్న నేడు ఏకరీతిగా ఉండేవాడని మనం ఆరాధించే దేవుడు ఎదుట ఏ ఆయుధము నిలవదాలని మనం విజ్ఞాపన ప్రార్థన చేద్దాం దావీది వల్ల అజ్ఞానంగా ఉండకుండా దావీది వల్ల తొందరపాటు లేకుండా దావీది వల్ల ముందు చూపు లేకుండా తన ప్రజలను దేవుడి తప్ప చెప్పినట్లు కాకుండా మనము మన ప్రాంతము మన దేశము మన ప్రజల కొరకు దేవుని సరిదాలలో విజ్ఞాపన ప్రార్థన చేద్దాం విజ్ఞాపన దహన బలు అంటే మన హృదయాన్ని కుమ్మరిద్దాం మన మనసును కుమ్మరిద్దాం ఈ ఉదయకాల సమయంలో దైవ సావుకుడిగా మీ అందరికి తెలియజేసేది ఏంటంటే దేవుని సన్నిధానంలో ఈ గొప్ప తెగుల నుంచి మమ్మల్ని విడిపించిన ఆయన అని విజ్ఞాపన ప్రార్థన చేద్దాం చూడండి దేవుని వాక్యం మనం చూసినట్లయితే వారు ఆ పద్నాలుగు వచ్చిన అందుకు దావీదు నాకేమీ తోచుకున్నది గొప్ప చిక్కులో ఉన్నానే యహోవా బాహు వాత్సల్యం గలవాడు కనుక మనుషుల చేతులు పడకుండా యహోవా చేతులని పడుదుము కాక అని దాగుతూ అనేను ఏమన్నాడు అబ్బాది చేతులు పడట కంటే దేవుడి చేతులు పడటం ఎంతో శ్రేష్టము ఈ అపవాది ఉచ్చులో పట్టం కంటే దేవుడి యొక్క ఆ యొక్క సన్నిధానంలో ఉండటం ఎంతో గొప్ప దళిత ప్రియ దేవుని జనాంగమా దైవ సేవకునిగా మనం చేస్తున్నాను ఇదిగో ఎన్నోసార్లు దేవుణ్ణి దూషించుండొచ్చు ఎన్నోసార్లు దేవుని మాట మీ దగ్గరికి వస్తే వినకుండా పెడచలు పెట్టుకుంటుండొచ్చు ఎన్నోసార్లు దేవుని వాక్యము సేవకుల ద్వారా విశ్వాసం ద్వారా అనేకమైన యూట్యూబ్ ఫేస్బుక్ ఛానల్ ద్వారా నీకు వినిపించబడ్డప్పుడు నీవు లెక్క చేయక లోపంలో సంచరించుండొచ్చు ఒక్కసారి ఆలోచించిన మాటలు దేవుని యొక్క చేతులు పడటం ఎంతో మేలు ఈ ఘోరమైన వ్యాధితోను ఈ ఘోరమైన వైరస్ తోను అపవాది ఉత్సవంలో పడి చనిపోతే నరకానికి వెళ్ళిపోతా దేవుని చేతిలో పడితే నీవు నీ కుటుంబాన్ని రక్షించుకోవటమే కాదు పరలోక రాజ్యంలో వారసుడిగా వినోగ పడతా ప్రియా దైవ జనాంగమా దేవుని వాక్యాన్ని వింటున్న ప్రజలారా ఒకసారి నా మాటలు మీరు మీ హృదయాన్ని పెట్టవలసిందిగా ప్రభు సేవకుడిగా మనం చేస్తున్నారు చూడండి దే నా మీద ప్రార్థన చేసిన స్థితి దేవుని చేతిలో పడుట ఎంతో మేలని దేవుని సరిదాల్లో ప్రార్థన చేస్తున్నారు అందుకు యహోవ ఇస్రాయల్ మీదకి తెగులు రప్పించగా ఆ దినము ఉదయం మొదలుకొని సమాజ కోటపు వేల వరకు అది జరుగుచూ ఉండిను అందుచేత దాని నుండి 
మేస్త వరకు డెబ్బై వేల మంది మృతి పొందారంట ఎంతమంది డెబ్బై వేల మంది మృతి పొందారంట ఏ రోజు సమాజ మందిరం రోజే సమాజ మందిరంలో కూడుకున్న రోజే దేవుని యొక్క ఉగ్రత దేవుని యొక్క ఆ యొక్క కోపము ప్రజల మీదకి వచ్చినప్పుడు వేల సంఖ్యలో చనిపోతారు ఆ ఉగ్రతలకి తప్పించబడాలని ఈ ఉదయకాల సమయంలో మా అక్క ఆర్టీసీ కుటుంబ సభ్యులతో కలిసి సంఘంతో కలిసి మా కమిటీ వారితో కలిసి ఈ కాకినాడ మహాపట్నానికి దేవుని గురించి తెలియని వారు కావచ్చు దేవుని గురించి తెలిసిన వారు అయి ఉండి కూడా ప్రార్థనలో లేకుండా వ్యర్థంగా నడుపుతున్న వారు కావచ్చు దేవుని నిర్లక్ష్యం పెట్టే వారు కావచ్చు వారి కొరకు మేము ప్రేమ పూర్వకంగా తెలియజేస్తున్నానంటే దేవుని సన్నిధానం మీ కొరకు విజ్ఞాపన చేస్తున్నా మీరు మాతో కలిసి ప్రార్థన ఏకీకరించండి ఈ వాక్యాన్ని వినండి అందుకనే దావీదు అంటున్నాడు అక్కడ దావీదు ఇహో నామం బలిపెట్టం కట్టించి ఏ నామంలో ఈ వైరస్ వెళ్ళిపోయింది ఏ నామంలో ఈ కరోనా వైరస్ దూరపరచబడింది ఏ నామంలో ఈ భూమి మీద ఏ నామం ద్వారా ఈ కరోనా వైరస్ దూరపరచబడదు ప్రపంచ చరిత్రలో భూమి మీద ఉన్నవారు కావచ్చు ఆకాశంలో ఉన్నవారు కావచ్చు ఇదిగో ముక్కొట్టి దేవతలు కావచ్చు ప్రపంచ చరిత్రలు అంతా కూడా తిరగ రాసుకుంటే ఏసు నామంలోనే ఏ తెగులైన దూరపరచబడింది ఏసు నామంలోనే తన దేశం స్వస్థపరచబడింది తన ప్రజలు స్వస్థపరచబడతారు ఏసు నామంలోనే ఈ బలమైన కార్యము జరుగునుగాక చైనా దేశపాళ్ళు ఏ సుప్రభు యొక్క సువార్తన్న ఆరాధనన్న మందిరాలన్నా వాళ్ళు లెక్క చేయి అనేక మంది మిషనర్లు చంపారు అనేక మందిని హింసించారు ఆ ప్రాంత ప్రజలే కాదు ఆ దేశమే ఏసు యొక్క సన్నిధిని మరి తెలుసుకోవటానికి ఆ ప్రాంతానికి రావటానికి వారు అంగీకరించేవాళ్ళు కాదు కానీ ఇప్పుడు ఇప్పుడు మన దేశం నుంచి తమిళనాడు రాష్ట్రం నుంచి లాజరస్ గారు ఒక పాస్టర్ గారిని చైనా దేశం కూడా పిలిచారు అయ్యా ఈ కరోనా వ్యాధి నుంచి విడుదల పొందాలంటే మీరు మా కొరకు ప్రార్థన చేయాలి మా దేశం కొరకు ప్రార్థన చేయాలి ఇది ఎవరి వల్ల నయమవదయ్యా ఒక ఏసు నామంలోనే ఏసు ప్రభు వారి యొక్క సన్నిధానంలోనే ప్రార్థన దూరం మాత్రమే చైనా దేశం వాళ్ళు ఒప్పుకున్నారు ఏసు ప్రభు వారు నిజమైన దేవుడని విదేశాల్లో ఉన్నవాడు కావచ్చు ఆయా ప్రాంతాల్లో ఉద్యోగ నిమిత్తం వెళ్ళిన వారు కావచ్చు ప్రతి ఒక్కరికి మా యొక్క రిజర్వ్ పోలీసు యూనియన్ చర్చి తరఫున మీ అందరి కొరకు మేము ప్రార్థన చేస్తున్నా యహోవ సన్నిధానములు ఉండి విజ్ఞాపన చేస్తున్నా యహోవ సన్నిధానం నుంచి ఆయన మా మేము మా హృదయాన్ని ఆయన పాదాల ఎందుకు కుమ్మరించి మీ కుటుంబాల కొరకు మీ యొక్క బిడుల కొరకు మీ యొక్క యజమానుల కొరకు యజమానుల కొరకు మేమందరము ప్రార్థన చేస్తున్నా మా ప్రార్థనలు ఏకీకరించండి మీ అందరూ భయపడవద్దు దయచేసి మీ అందరూ మరి ఈ తెగులు ఏమైపోయిందో ఈ వైరస్ వల్ల మా బిడ్డలు ఏమైపోతారో అని ప్రయాంతంలోకి వెళ్ళిపోవద్దు దయచేసి దేవుని యొక్క సేవకులుగా మిమ్మల్ని అందరిని బలపరుస్తున్నాను దేవుని యొక్క సేవకులుగా మిమ్మల్ని అందరూ దేవుని యొక్క సన్నిధానం ఆహ్వానిస్తున్నాను దేవుడు ఒక్కడే కార్యం చేయగలిగిన వాడు మానవ చేతులు పడట కంటే యహో ఆ చేతులు పడట ఎంతో మేలు అపవాదులు ఎదురుద్దాం ఈ కరోనా వైరస్ నుంచి ప్రార్థన ద్వారా పారదా ఈ కరోనా వైరస్ నుంచి మన ప్రాంతాన్ని మన ప్రజల్ని రక్షించుకుందా అందుకనే దేవుని సన్నిధానంలో దావిదంటున్నాడు యహో దేశం కొరకు చేయబడిన విజ్ఞాపనను ఆలకింపగా ఆలకించే దేవుడు వినే దేవుడు మనతో ఉండే దేవుడు మనతో మాట్లాడే దేవుడు మన ప్రార్థనను ఆలకించి మన దేశానికే కాదు మన ప్రాంత నాయకులకే కాదు ప్రధానమంత్రికే కాదు ముఖ్యమంత్రికి కాదు ఎంపీలకే కాదు ఎమ్మెల్యేకే కాదు మన యొక్క పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ లో ఉన్న వారికే కాదు కలెక్టర్కే కాదు చిన్న చిన్న ఉద్యోగం చేసుకునేవాడు ప్రతి ఒక్కరికి ఆయన క్షేమానిచ్చేవాడు ప్రతి ఒక్కరిని ఆరోగ్య ప్రదాత అయ్యి ఆయన కాపాడేవాడు ఆయన మన జీవితాల్లో ఉన్నతమైన మేలు జరిగించే దేవుడు కాబట్టి ఆయన సన్నిధానంలో మనం విజ్ఞాపన చేయవలసిందిగా సేవకులుగా మీ అందరికీ తెలియజేస్తున్నా చూడండి అక్కడ ఆ తెగులు ఆగి ఏ తెగులు యహో సన్నిధానం నుంచి ఆ తెగులు ఇస్రాయిల్ ప్రజల మీద నుంచి యుధా ప్రజల మీద నుంచి ఆగి వారు క్షేమంగా ఉన్నారంట ఈ దినము మన యొక్క దేశంలో ఉన్న ముస్లిం సహోదరులు కావచ్చు హిందువుల సహోదరులు కావచ్చు దేవుని బిడ్డలుగా క్రైస్తవ సహోదరులు కావచ్చు మతోన్మాదులు కావచ్చు 
ప్రతి ఒక్కరి కొరకు మేము కొరకు మేము విజ్ఞాపన చేస్తున్నాం ఎందుకంటే ఆ ప్రేమామయుడు ఆ కరుణా సంపన్నుడు ఆ యొక్క తేజోమయుడు ఆ జ్యోతిమైన దేవుడు ఆయన మానవ రూపాన్ని దాల్చి ఈ భూమి మీదకు వచ్చి ముప్పై మూడున్నర సంవత్సరం జీవించి మూడున్నర సంవత్సరం పరిచయం చేసి ఆయన విలువైన జీవితాన్ని ఆయన పవిత్రమైన జీవితాన్ని ఏ పాపమైన ఆ జీవితాన్ని మనందరి కొరకు కల్వరు సిలువులో భూమి ఆకాశం వద్ద వేలాడు తీయబడి మన కొరకు తన జీవితాన్ని దారపరిచి తన శరీరాన్ని గాయపరుచుకొని సుందరమైన ఆయన రూపము కాయపరచబడ్డదంట ఎవరి కోసం తెలుసా నీ కోసమే నీ కుటుంబం కొరకే నీ బిడ్డల కొరకే ఎందుకో తెలుసా ఈ అపవాది ఉత్సుల్లో నుంచి ఈ అపవాది యొక్క శాపంలో నుంచి ఈ అపవాది పెడుతున్న వ్యాధిలో నుంచి ఈ తెగుల్లో నుంచి నీవు విడిపించబడి నిత్య రాజ్యముకు వారసులు అవ్వాలని ఆ పరలోక రాజ్యములో పరమ తండ్రి ఎదుట మనమందరం నివాసం కలిగి ఉండాలని ఆయన నీ కొరకు నా కొరకు తన విలువైన జీవితాన్ని బలి అర్పణగా చేశాడు బలి అర్పణ ఆయన మన కొరకు విజ్ఞాపన చేస్తున్నాడు మన కొరకు విజ్ఞాపన చేసే దేవుడు ఎవరంటే ఏ సుప్రభు అనే వ్యవహార సువార్తలు పదిహేడు అధ్యాయంలో రాయబడ్డారు ఆయన మన కొరకు విజ్ఞాపన చేసే దేవుడిగా ఉన్నాడంట నా విధు చేసిన తప్పు ఒప్పుకొని దేవుని సన్నిధానంలో దహన బలు ఇచ్చి నా దేశ క్షేమం కొరకు నా ప్రజల క్షేమం కొరకు ఈ తెగు నుంచి విడిపించని ప్రార్థన చేసినప్పుడు విజ్ఞాపన చేసినప్పుడు ఆ తెగులు వారి ప్రజల నుంచి వారి ప్రాంతాల నుంచి దూరం అయిపోయిందంట ఏమైపోయింది దూరం అయిపోయింది ఈ ఉదయకాల సమయంలో మనమందరం కూడా విజ్ఞాపన చేసి ఈ కరోనా అనే తెగులు ఈ కరోనా అనే వైరస్ ప్రపంచాన్ని తలకిందులు చేస్తున్నామో కానీ మనం ఒక్క అంచ కూడా కదలేదు మనం ఏమి చేయలేదు భయపడద్దు భయపడద్దు మన చుట్టూ ఆయన పరిశుద్ధ రక్తము సంచరిస్తుంది మన చుట్టూ ఆయన ప్రసన్నతమైన సన్నిధి సంచరిస్తుంది ఆయన హస్తాల్లో ఉన్నాం ఆయన నీడలో ఉన్నాం ఆయన మన ముందు కాపరిగా యజమానుడిగా నడిపిస్తున్నాడు ఆ దినం ఇస్రాయిల్ ప్రజలను ఎర్ర సముద్రాలు ఆరి నేల మీద నడిపించినట్లుగా క్షేమకరమైన ప్రదేశంలో క్షేమకరమైన ఆరోగ్యంతో క్షేమ క్షేమకరమైన కృపతో ఆయన మనం నడిపిస్తున్నాడు కాబట్టి మనందరం విజ్ఞాపన చేస్తూ ఈరోజు మన యొక్క కేంద్ర ప్రభుత్వం జారీ చేసిన ఆ ఉత్తర్వులు మన అందరం కూడా రిసీవ్ చేసుకొని గౌరవించి మన ప్రజల కొరకు ప్రార్థన చేసి ఎవరు కూడా ఏడు గంటల నుంచి సాయంత్రం తొమ్మిది గంటల వరకు ఇళ్లలో నుంచి బయటికి రాకుండా కుటుంబాల్లోనే ప్రార్థన చేస్తుండి విజ్ఞాపన చేస్తుండండి కీర్తనతోనూ యాచనతోనూ దేవుని స్థుతిస్తూ ఈ గొప్ప గొప్ప ఏసు సన్నిధానంలో నుంచి ఆ యొక్క తెగుల నుంచి గొప్ప విజయం పొందుకునేటట్లుగా గొప్ప మేలు పొందుకునేటట్లుగా జయ జీవితం కలిగి మరలా వచ్చే ఆధారం ఆదివారం పునరుద్ధారం దినం రోజు అన్ని సంఘాలు తెరవబడాలి ఆరాధన జరగాలి ప్రపంచమంతా కూడా ప్రజలు జయ జీవితంతో దేవుడి స్థుతించాలి మహోరతులు దేవుడికి కృతజ్ఞత ఆర్పులు అర్పించే ఆ దినం మనం చూస్తున్నా ముప్పై ఏడు ఒకటో తారీఖు దాకా కాదు వచ్చే ఆదివారమే దేవుని సంఘాలు తెరవబడాలి క్రైస్తవులు ముస్లిములు హిందువులు సహోదరులందరూ కూడా ఎహోమ దేవుడు గొప్పవాడు ఏసు నాలుగులో మేము గొప్ప రక్షణ కలిగి ఉన్నామని మారు మనసు లేని వాడు కూడా ప్రభు దగ్గరికి నడిపించబోతున్నారు ఇది గొప్ప కార్యము చీకట్లో ఉన్నవారు వ్యభిచారంలో ఉన్నవారు దొంగలుగా ఉన్నవారు ఇంకా క్రీస్తుని తెలుసుకోకుండా జీవిస్తున్న వారి కొరకు మేము నిజముగా ప్రేమపూర్వకంగా ఈ వర్తమానం మీ కొరకే పాపంలో ఉన్న మా జీవితాలు కట్టాడు చీకట్లో ఉన్న మా జీవితాలు కట్టాడు పరిశుద్ధులుగా మార్చాడు ఈ రోజు అనేక మందికి దేవుని ప్రేమను పంచడానికి ఒక చిన్న పాత్రగా మమ్మల్ని వాడుకుంటున్నాడు మీ కొరకు మేము ప్రార్థన చేస్తున్నా నువ్వు బలహీనతలో ఉన్నావా భయంతో ఉన్నావా అనేకమైన సమస్యలతో సత్మత్మ అవుతున్నావా కుటుంబంలో అనేకమైన అలసరితో నీవు నీ హృదయం చెంచలమైనదా ఇదిగో సేవకులుగా దేవుని వాక్యాన్ని బట్టి నేను బలపరుస్తూ ఉన్నాను సేవకులుగా నిన్ను ఆదరిస్తూ ఉన్నాను సేవకులుగా నిన్ను దేవుని వాక్యం చేత లేవనుకుతున్నాను నువ్వే స్థితిలో పడిపోయావో ఎక్కడ దిగజారిపోయావో ఏ బలితో నువ్వు కుమిలిపోతున్నావో అటన్నిటిలో దేవుడు నీకు తోడై ఉండునుగాక దేవుడు నువ్వు బలపరచబడునుగాక దేవుడు నువ్వు స్వస్థపరచబడునుగాక దేవుడు నీకు మేలు జరుగునుగాక దేవుడు ఈ భయోందాలంలో నుంచి నీకు సంపూర్ణమైన విడుదల కలిగించునుగాక ఆ దేవుని పెట్టారా ఉదయ కాల సమూహం దేవుని వాక్యాన్ని మన మనసులు పెట్టుకొని 
దావీదు తన పాపాన్ని తెలుసుకొని తన ప్రజల కొరకు విజ్ఞాపనం చేశాడు ఈరోజు మరి అనేకమైన ప్రాంతాల్లో విచ్చలవిడిగా పాపం చేస్తున్నారు విచ్చలవిడిగా జీవిస్తున్నారు ఆ పాపా నుంచి విడుదల పొందాలి మన ప్రజలందరూ కూడా ఈ కరోనా వ్యాధి నుంచి విడుదల పొందాలి మనకు దేవుడు స్వతంత్రాన్ని ఇవ్వాలి మనం క్షేమంగా మన ప్రాంతంలో మనం స్వేచ్ఛగా తిరిగేటట్లుగా ఆయన కృప చూపినట్లుగా అందరము ప్రార్థన చేద్దాం దేవుడి వాక్యాన్ని మన హృదయాల్లో స్థిరపరిచి ముందుకు నడిపించబడినగాక ప్రార్థన చేస్తున్నాం అందరు తల్ల వచ్చినట్లయితే పరిశుద్ధుడు అని దేవా మీ ఘనమైన నామను బట్టి నీకు వందనాలు చెల్లిస్తున్నాను ఉదయకాల సమయంలో విజ్ఞాపన దావీదు తన దేశం మీదకు వచ్చిన తెగుల నుంచి తన ప్రజల మీదకు వచ్చిన తెగుల నుంచి నీ ఎదుట దహన బలులు సమాధాన బలులు నీ శరీరానికి తీసుకొచ్చి ఒక బలిపీఠం కట్టి నీ ఎదుట విజ్ఞాపన ప్రార్థన చేశాడు ఆ ప్రార్థన మీరు ఆలకించి తన ప్రజల మీదకు వచ్చిన తెగులను దూరపరిచి క్షేమాభివృద్ధిలో ఉంచినందుకు స్తోత్రాలు చెల్లిస్తున్నారు మీరు ఆరోగ్య ప్రదాతమై క్షేమాలిచ్చే దేవుడువై ఈ ఉదయకాల సమయంలో నీ దాసులుగా చేస్తున్న ఈ ప్రార్థన మా ప్రాంతానికే కాదు మా యొక్క రిజర్వ్ పోలీస్ చేర్చి కుటుంబ సభ్యులకే కాదు మా కాకినాడ మరి వాస్తవులకు ప్రతి ఒక్కరకు ముస్లిం సహోదరులు కావచ్చు హిందూ సహోదరులు కావచ్చు మా యొక్క క్రైస్తవ సహోదరులు కావచ్చు విశ్వాసులుగా ఉన్నవారు కావచ్చు దేవుని ఎదుట విజ్ఞాపన ప్రార్థన చేసేవారు కావచ్చు అందరూ క్షేమాభివృద్ధిని కలుగు చేయమని ప్రార్థన చేస్తున్నాను అందరూ ఆరోగ్యాన్ని కలుగు చేయమని ప్రార్థన చేస్తున్నాను అందరూ ధైర్యాన్ని అనుగ్రహించమని ప్రార్థన చేస్తున్నాను అందరి మీద మీ దక్షిణ హస్తాన్ని చాచమని ప్రార్థన చేస్తున్నా ఇదిగో మా దేశము చుట్టూ అయాన్ని కంచె వేయండి మా దేశం మీద నీ యొక్క కృప 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 విస్తరింప చేయండి మా దేశం మీద ప్రభు నీ సన్నిధి నీ కుమ్మరించండి మా దేశ ప్రజల మీద నీ కనికిని ముచ్చండి మా దేశ ప్రజలు నాయన స్వస్థపరచమని ప్రార్థన చేస్తున్నా దేవా ఈ యొక్క తండ్రి యూట్యూబ్ ఛానల్ ద్వారా ఫేస్బుక్ ద్వారా ఆయా దేశాల్లో ఉన్నవారు కావచ్చు ఆయా ప్రాంతాల్లో ఉన్నవారు కావచ్చు దయచేసి ఈ వాక్యం ఈ ప్రార్థనను ఏకీకరించి దేవుని సరికాల విజ్ఞాపనం చేయగలిగితే ఆయన ఒక్కడే ఈ తెగుల నుంచి విడిపించగలిగిన వాడు ఆయన ఒక్కడే ఈ తెగుల నుంచి మనం స్వస్థపరచగలిగిన వాడు ఆయన ఒక్కడే ఈ వైరస్ ను బాధ పెట్టగలిగిన వాడు ఆయన ఒక్కడే ఈ వైరస్ ను చంపివేయగలిగిన వాడు ఇదిగో ఆకాశము తెరబడి ఆయన అగ్ని కొమరించబట్ట వల్ల ఈ వైరస్ అంతా కూడా ఒక్కసారిగా కాలిపోయే స్థితిని దూరమయ్యే స్థితిని ఇదిగో మన నుంచి పారదల స్థితిని దేవుని సరిగా నుంచి మనం చూడగలుగుతున్నా దేవుడు గొప్ప కార్యాన్ని చేయబోతున్నాడు గొప్ప విడుదల ఇవ్వబోతున్నాడు ఇదిగో అద్భుతాలు చేయబోతున్నాడు మన ప్రాంతానికి క్షేమాన్ని ఇవ్వబోతున్నాడు మన ప్రజలు స్వేచ్ఛగా దేవుని ఆరాధించుకుంటే కృప ఇవ్వబోతున్నాడు దేవునికి దేవునికి స్తోత్రాలు చెప్తా పరిశుద్ధుల వారి దేవాన్ని కోతరా ఇంతవరకు నాయన వాక్యం ద్వారా ప్రార్థన ద్వారా తండ్రి మీరు మమ్మల్ని బలపరిచారు మీరు మాకు ధైర్యాన్ని ఇచ్చారు ఇది ఏ తెలుగుని కూడా ఆరోగ్య సమీపించదని ఏ ప్రభు అపాయం నీ ధరికి చేరదని ఇదిగో తొంభై ఒకటి కీర్తనలో పదో వచ్చిందో మీరు తెలియజేశారు అవును నాయన నీవు మాకు ఇమ్మానియులై తోడై ఉన్నావు ఇదిగో నీ దక్షిణ హస్తాలతో మమ్మల్ని నడిపిస్తున్నావు మాకు నీవు తప్ప ఎవరున్నారు నాయన నీవే మా ఆశ్రయ దుర్గమై నీవే మా కాపురివై నీవే మా యజమానుడై నీవే మా సమస్త విషయాల్లో ప్రభు మా జీవితాల్లో కలుగు చేసుకొని మమ్మల్ని క్షేమాభివృద్ధిలోను సమృద్ధి అయిన ప్రాంతంలోను ఇదిగో తండ్రి ఆరోగ్యమైన ప్రదేశంలోను మమ్మల్ని తండ్రి స్వజీవులుగా నడిపించి గొప్ప దేవానికి స్తోత్రాలు చెల్లిస్తున్నా మా యొక్క తండ్రి ఆ పీయూసి అయా తండ్రి కుటుంబ సభ్యులే కాదు కమిటీ వారిని బట్టి నాయన ఇదిగో తండ్రి స్త్రీల సమాచారం బట్టి ప్రభు స్త్రీలు పెద్దలను బట్టి ఇదిగో రిటైర్మెంట్ అయిన పెద్దలను బట్టి ఇదిగో సంఘ పెద్దలను బట్టి యవనస్తులను బట్టి యవనస్తులను బట్టి ఇదిగో మేము ప్రార్థన చేస్తున్నాం గర్భిణీ స్త్రీలను బట్టి చండిపేట తల్లు బట్టి 
ఆయా తండ్రి సొదరు బీపి నాయన కిడ్నీలు డోర ప్రభువ ఇదిగో తండ్రి మోకాటి నొప్పులు చేత తల నొప్పులు చేత అనేకమైన వ్యాధులు చేత అయ్యా బాధపడుతున్న వారందరికీ నజనడేసు క్రిస్తురాములు స్వస్థత కలుగునుగా కాని ప్రార్థన చేస్తున్నా విడుదల కలుగునుగా కాని ప్రార్థన చేస్తున్నా ప్రతి ఒక్కరికి క్షేమాభివృద్ధిని కలుగునుగా కాని ప్రార్థన చేస్తున్నా సహాయ దయచే ఈ ఆరాధన మమ్మల్ని నడిపించినది ఇదిగో మమ్మల్ని తండ్రి నీ వాక్యం చేత బలపరచు ఇదిగో నీ వాక్యం చేత మమ్మల్ని తండ్రి సంతోషంగా ప్రభు నిప్పు నందుకు నాయన ఈ రోజు మాకు వాక్యం ఉండదేమో ప్రార్థన ఉండదేమో అని అనుకున్నాను కానీ నీ సరిధాల్లో మాకు అవకాశాలు ఇచ్చావు దేవా నీ సరిధాల్లో ప్రభు నీ ఉన్నతమైన నా మనసు తీర్చడానికి అవకాశం ఇచ్చావు ప్రభు అందుకు బట్టి నీ స్తోత్రాలు చెల్లించుకుంటూ మా సంఘాన్ని బట్టి కంపెనీ వాటి బట్టి నాయన ఇదిగో తండ్రి కాకినాడ పట్టణ వాస్తులు ఎన్ని సంఘాలు నీవు పార్టీ సంఘాలు కావచ్చు ఇదిగో తండ్రి సిఎస్సి సంఘాలు కావచ్చు బ్రదరన్ సంఘాలు కావచ్చు బక్సింగర్ సంఘాలు కావచ్చు పెంతుకు సంఘాలు కావచ్చు ఆయా డినామినేషన్ సంఘాలు అందరికి కూడా క్షేమాన్ని దయచేమని ప్రార్థన చేస్తున్నా ఆయా సంఘాలు అందరికి కూడా నాయన సంపూర్ణమైన స్వస్థత దయచేమని ప్రార్థన చేస్తున్నాను ఇదిగో తండ్రి ప్రతి ప్రాంతం దర్శించి ఈ తెగు నుంచి సంపూర్ణముగా సంపూర్ణముగా విడుదల కలిగించమని ప్రార్థన చేస్తూ ఏసు పరిశుద్ధమైన నామంలో అడిగి వేడుకుంటున్నాం తండ్రి ఆమె పర్లొక్కను మా తండ్రి నీ నా పరిశుద్ధ పరచుబడి గాక నీ రాజ్యం వచ్చును గాక నీ చిత్తం పర్లోక ముందు నెరవేర్చబడినట్లు భూమి మీద నెరవేర్చబడి గాక మాం దిన హరి మాకు దయచే మళ్ళా అపరాధం చేసిన వారి క్షమించిన ప్రకారం మా అపరాధం క్షమించు ఎందుకనగా సోదరుని తప్పించు ఆమె ఆమె మన తండ్రి అయిన దేవుని ప్రేమ ప్రభు అయిన యేసు క్రీస్తు వారి యొక్క కృప పరిశుద్ధాత్మిక అనులు సహవాసం ఎప్పుడే ఎల్లప్పుడు కోడు వచ్చిన మనకు నువ్వు మరి ముఖ్యంగా యూట్యూబ్ ఛానల్ ద్వారా చూస్తున్న ప్రజలకు ఫేస్బుక్ ఛానల్ ద్వారా చూస్తున్న ప్రజలకు మరి ముఖ్యంగా మన దేశమునకు మన ప్రాంతాలకు మన కాకినాడ పట్టణ వాసులకు అనేక మంది జనములకు దేవుని యొక్క మహాకృప నిత్యము తోడే నడిపించబడునుగాక ఆమె ఆమె ప్రియ దేవుని బిడ్లారా మీ అందరికీ ఈ యొక్క ఛానల్ లైక్ చేసుకొని మా యొక్క ఆర్టీసీ కుటుంబ సభ్యులు మరి ఈ యొక్క ఛానల్ క్రియేట్ చేసి దీనికి మరి ముఖ్యంగా యవలస్తులు కమిటీ వారు మా సంఘ మరి సభ్యులు మీ అందరికీ దేవుని వాక్యం తెలియచేయాలని చిన్న ప్రయత్నం చేశాము మా యొక్క ప్రయత్నాన్ని మీరు ప్రోత్సహించి బలపరిచి మీ అనుదిన ప్రార్థనలు మాకు సహకారిగా ఉండాలని మేము ఇంకా ముందుకు వెళ్ళాలని అనేక మంది కొరకు ప్రార్థన చేస్తూ విజ్ఞాపన ప్రార్థనలు అనేక మంది దేవ దగ్గర నడిపించాలని ప్రభు సేవకులుగా మీ అందరికీ తెలియజేస్తున్నాము మమ్మల్ని ప్రోత్సహించండి ఈ యొక్క లైవ్ కానీ యూట్యూబ్ ఛానల్ కానీ ఫేస్బుక్ ద్వారా చూస్తున్న వారందరూ కూడా దీవించబడాలని దేవుడు మేము అందరినీ ఆయన కృపలో ఒత్తిళ్ళు పాటు చేయుగాక ఆమె ప్రభునామంలో మీ అందరికీ వందనాలు ఈ కార్యక్రమం తెలిపిస్తున్న ప్రతి యూట్యూబ్ ఛానల్లో ప్రతి ప్రేక్షకులందరికీ కూడా నా దేవుడి నమన వందనాలు తెలియజేస్తున్నాను అలాగే మన ఆర్పీయూసీ చర్చ్ సంఘ కమిటీ తరఫున సంఘ సభ్యులందరికీ కుటుంబ సభ్యులందరికీ కూడా మీ ప్రత్యేకమైన వందనం నా ప్రత్యేకమైన వందనాలు తెలియజేస్తున్నాను అలాగే మనకి ఆ జనతా కర్ఫ్యూ సందర్భంగా ఇరవై రెండు మూడు రెండు వేల ఇరవై ఉదయం ఏడు గంటల నుంచి రాత్రి తొమ్మిది గంటల వరకు కూడా కర్ఫ్యూ మీకు అందరికీ తెలుసు ఎవరు బయట తిరగకూడదు అలాగే మన చర్చలో ఏ విధమైన కార్యక్రమాలు జరగకుండా నిలిపివేయ సమూహంగ మీకు వాక్యాన్ని అందించాలనే ఉద్దేశంతో మా కమిటీ వారు నిర్ణయాలు తీసుకొని మీకు యూట్యూబ్ ఛానల్ ద్వారా ప్రభు వాక్యాన్ని మీకు అందించాలని మా ప్రయత్నం ప్రతిరోజు సాయంత్రం ఏడు గంటలకి మీరు ఆన్ చేసిన వెంటనే మీకు యూట్యూబ్లో వాక్యం అందించబడుతుంది మన పోలీస్ రిజర్వ్ లైన్ చర్చ్ సంఘ కాపరి దైవజనులు రెవరెండ్ ఎబ్నిజర్ గారు వాక్య పరిచర్య మీకు ప్రతిదినం కూడా క్రమం తప్పకుండా ఈ లెన్స్లో మీకు వాక్యాన్ని మీరు ఇంటి దగ్గర ఉండి బయటికి వెళ్ళకూడదు ఇంటి దగ్గరే ఉండి మీరు యూట్యూబ్ ఆన్ చూసుకున్నట్లయితే మీకు ఆయన వాక్యోపదేశం మీకు క్లుప్తంగా మీకు అందించబడుతుంది అన్ని వివరంగా ఈ కరోనా వైరస్ సందర్భంగా మరి మనకు ఏ విధమైన కార్యక్రమాలు మనకు జరగట్లేదు
కనుక మళ్ళీ వరద రాకుండా వచ్చి మనకి మళ్ళీ మన కార్యక్రమాలు జరుపుకునేలాగా ఈ వైరస్ త్వరగా నిర్మూలమైనలాగా మీరు ప్రతి వాళ్ళు కూడా మీ ప్రాంతంలో జ్ఞాపకం చేసుకుంటూ మరి ఈ యూట్యూబ్ ఛానల్ కొరకు మనకి సహకరిస్తున్నటువంటి యూత్ యూత్ బిడ్డలు యూత్ వారు ప్రత్యేకంగా యూత్ వారికి ప్రత్యేకమైన వాహనాలు తెలియజేస్తూ ఈ కార్యక్రమాన్ని ప్రతిరోజు మీరు ఏడు గంటలకి మీరు తిలకించవచ్చు మీ అందిన ప్రాంతంలో సంఘం కొరకు సంఘ కమిటీ కొరకు యూత్ బిడ్డల కొరకు ముఖ్యంగా దైవజనుల కొరకు మనకి రోజు వాకరు అందిస్తున్నటువంటి దైవజనుల కొరకు మీ అందిన ప్రాంతంలో జ్ఞాపకం చేసుకోవాలని ఈ చిన్న మాటలు ముగిస్తున్నాను ఇంకొక విషయం గమనించాలి సంఘ సభ్యులందరూ సబ్స్క్రైబ్ చేయాలి మీరు సబ్స్క్రైబ్ చేసిన అంటే మీరు యూట్యూబ్ ఆన్ చేస్తుండగా మీకు ప్రతి దినం ఈ కార్యక్రమాలు మీకు క్రమంగా మీ సెలవు వచ్చేస్తారు అందరూ మీ అందరికీ నా ప్రత్యేకమైన వందనాలు